はい。ま、こっちが床と畳でしょ。はい。こっちが絨毯。はい。ね。コードは絡まないように四字でを出し行動を伸ばす。ほどきます。伸ばして。必ずこの根元を持って根元。はい。で。距離があるでしょ。
ありがとうございます。はい。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがと
。あ、はい、オッケー。はい、いいよ。はい、じゃあ、次行こうか。うん、じゃあ、学びだね。あ、終わり、終わり。お疲れ様。あ、もっと練習する。はい、はい。<笑>島のりですただいま祖師ヶ谷大蔵に着きましたが場所を忘れてしまいましたクジラ堂生誕院とか中国祭館岡田屋のところにいます,どうもお,世話すどうもお世話になりますお邪魔します、はい、よろしくお願いします今日は4月の25日の北島さんへのインタビューです。放っておけないって。ああ、はいはいはい。だから、見切り発車だったけど、ボランティアグループを作った。ほら、あの日、中央さまようような慎太郎の目を見た時、放っておけないと思った。でも今それないですからねやっぱりあのないっていうか例えばじゃあ本当に慎太郎の両親が死んで慎太郎を僕が救えるかって言ったらやっぱりそれはもうやっぱりあのもうこの年になっちゃったんでそれこそ見切り発車できないですよね、うんうん、やっぱり冷静に考えますよね、うん、であの本当にどうするのが一番いいのかってことは多分真面目に考えたと思うんですよただ20年前だったら分かんないかもしれない、うん、ね負け犬って何いやでもあれはあの励ましてやるんですけどねあれは励ましの言葉うん、うん、あのー、いやだから負け犬とか罵倒されると喜ぶ,、ね、喜ぶかなと思って<笑> SM プレイであのーうん、まあ女王まああのー、M の女性にこのメス豚がっていうのとちょっと似たような感じですかねちょっと待って<笑>メス豚なのぶえちょっと待って私はでも逆だと思ってたずっと北島さんの方が女っぽい、うん、ああでもそうだと思いますよ、うん、ただ、うん、でもこれって、うん、その時々で入れ,入れ替わってるんでうん、うん、エステあったりムであったりみたいな、うん、あの時は女王様にしか見えなかったよねそうですねだからやっぱり<笑>、うんうん、この巻き犬がっていうふうにやっぱり言いたくなりますよね、うんうん、<笑>メスメスしてると<笑>メスメスしてるとね<笑>うん、うん、そうかまあもちろんそういうあのなんていうんですかねあの性的思考の部分もありますけど彼はやっぱりなんか障害者は頑張んなきゃいけないっていうのはずっとあるんですよね障害者だってやったらできなかったって別にいいのに、うん、でも彼はそれを良しとしてないわけですよね、うんあのでそれをなんかずっと否定するようなことをずっと続けてきててでもなんていうかある時からまあお前がそれならそれでいいやみたいなとこもあっていやそうやって頑張り続けんだったら別にいいじゃないとじゃあそんなやつにあの送る言葉ったらやっぱり負けるがでやっぱりクソって思わせることそうですね思うんじゃないですか<笑>性的快感を彼も覚えるかもしれないし、うん、試合終わってちょっと冷静になってその性的快感が収まった後、うん、何言われたのかなって考えた時に、うん、ああ負け犬って言われたなクソ悔しいなっていうふうに、うん、もっと頑張らなくちゃって思えばまあそれでいいのかなっていうふうに
って言うから、パンチが送り下ろされて、なんだそのざまはと言いながら、地底で来てるのが、うわっ、あ上かな、もう終わりだ、これ。慎太郎選手が、えー、次の10月8日の試合で、えーまあ、僕とやって引退したいという、えー、言ってるんですけども、えー、それを、あのー、受けたいと思います、えー、ただですね、あのー、引退っていうのはあのー、試合をして終わりっていうものじゃないと思うんですよですから引退をかけて、えー、勝負したいと思いますえー、勝った方が、えー、その場で引退します。慎太郎、そのルールでどうだやるか。え、なんなん何が。どう何が納得いかなかったんですか。全部わけではないでしょう。あそれ俺の立場がなくなる。え？全然ダメだよって帰りお疲れいどうしよう、うん、バカ野郎,バカ野郎<笑>そうかだ誰にバカ野郎なんですかそれおいそうだ汗流し,しこれはあの、うん、目の方が優しいってところありますよね。そうですねえー30代ブラジル女性<笑>で声に出して読むことじゃないっすねこれ<笑>こういうのはあります普段見いひんくせに何で急に張り切れるんですか<笑><笑>来ましたか。そうですか
続いて登場いたしましたなんと打つに苦しみながらリングに上がり続ける男長嶋優です<笑>えいつも熱いメッセージをね、君のようねなかなかその熱いメッセージをうまく伝えられないもどかしさも考えています<笑>さあ非常に危険ですわかります、はい、だからああやってゆっくりしてゆっくりしてっつったの、はい、慌てることはないですねすお客さんも見て待ってます、はい、ね俺たちも待ちます、はい、いい、はい、何かあったらみんなみんなに迷惑かけちゃうよ、はい、だからゆっくりゆっくり慌てざい慌てないねいゆっくりでいいんだよすいね自分を責めちゃダメね今日目いっぱい試合したでしょね、ちょっと今からドッグレックス障害者プロレスの話をするわけですけれども私はそのドッグレックスにもう6年前からずっと行っていてフィールドワークをさせてもらっていますでまあ子供を皆さんは保育する立場の人になっていくわけですから絶対に頭の中に入れておいてほしい言葉はその基本的信頼っていうことですね基本的には母親との関係
の中で作られていくというふうに言われていますこの基本的信頼は母親との間だけではなくてその子供に関わる保育士との間でも作っていくものですでもねとっても時間がかかるの。じゃないスポーツだからでも本当に容赦なく手加減なくボコボコにしますなんでかそれは同情で同情の中で生きていってほしくないからだから本気で向かってきなよって子供もね本気で向かってきなよって本気で答えるから禁じ手もあるんでしょだか分かりにくいじゃん分かりにくいって言ってるよいや分かりにくいって言ってんだよ<笑><笑>これ何ですかこれは分かりにくいって言ってるかどうやって食べてパワーじゃあパワーいいのねはいバカなんだよ<笑>パワーじゃあ食べていいのねはい分かりましたこれはもう食べていいのはい分かりましたはい、レンコ持つ。シット。レンコシット。シット。はい、シット。ノー、シット。シット。はい、レンコシット。シット。シット。ウェイト。ウェイト。ノー。ダウン。はい、グッド、グッド。これ絶対に、あの、いたずらしても、困ったことをしても、叱らない。叱らない教え方をしますの、の、<笑>すいませんおしっこも失敗しても絶対怒ったりしないで無視するだけですあのおしっこ出てよかったねぐらいな感じです慎太郎も育てるときにそんな風に育てられたらよかったなって<笑>つくづく思いますおいで私も若かったしハンデがあったっていうこともあって周りの目っていうのをすごく気にしてたし安らぎよりも厳しさであの子に当たってきたなすごい反省を今しててこの子たちを育ててから慎太郎を育てる順番だったらもうちょっと。もうちょっとちゃんと育てられたかなって<笑>つくづく思います後の祭りでしょうかね<笑>インテリア勝ってインテリアマチテラで取り入れてたわ勝ってマチかか勝ってっていうところも間違いなく勝つのあ十二はとかゆうじは言うて、いや、うん
道を立て、人事にやれる人は立て、立てますよ。リングが上がる以上は勝つのあ、そう。うん。練習してないじゃない。人事は知ってる。へえ。まあ、見てて。うん。見ててって私行かないよ。うん、ええ。来てほしいのさあ。さあ。<笑>はい、勝った。<笑>欲しいの。見に行ってほしいの。わかりません。<笑>え、えっと、今の話では。リングに上がる以上は勝って。引退はしますって言ったよね。ええ。それは。うん。引退は一応。するけれど。うん。一応するけれども。だって迷っている最中だって、ね、迷ってるんだ私は自分の気持ち分かってるよやめてほしいうんうんうん楽しみにしてたのにあやっと引退してくれるってなんか問題があるの引退するのに組織が抜けられないのいや違いますよ北島さんがリングでああいうこと言ったじゃないその時には意義を申し立てなかったんでしょそれでいいと思ったわけなんであんなふうに見たからと気持ちが出てきたちょっと実は出会ったんあっつい最近まではちょっとお兄ちゃんみたいな存在だったとすると、やっぱり、あの人は言葉を二人に言うけど、やっぱ、最近仕事のこととか、早い日、いや、日は勝っててると思う。うん。勝つけれども、北島さんの気持ちがわからないから、自分の気持ちも定まらないわけなんか期待外れ<笑>やめてくれるんだと思ってたしたくない気持ちもある<笑>少しっていうことそれ<笑>うんし引退したい気持ちとしたくない気持ちが少しずつあるの<笑>じゃあ引退したいとかしたくないとかってどっちかっていうのもわからないんだいいのいいのいいいのなんかこう現状が現状が分かれば<笑>、うん、なんか知らない反転があるんですよなんだろうこれみたいないつできたんだか分かんない反転がある。そこで受けた。なんだなぜ。笑ってる。自自分のことやのに。わからんわこの人。あパパほら最後にさもうほらもうすぐ死ぬんだったら最後にハルカと戦えばいいじゃん。もう一回もう一回だけ。自分がやりたくないから。やるパパと。えなんで俺が。うんだからママ対ハルカかパパ対ハルカ。なんで俺が。回復しちゃって十月までに。うん。するの。ね、なんかママが頑張ってこう回復して、優しく。どっちが勝つの、もしや。え、俺に決まってんじゃん。俺<笑>に決まってんじゃん。<笑><笑>え、でもさ、ちょっとずるいんじゃないの、あのさ、リング、あの、死ぬまでリング立つとか言ってなかったっけ。ババさん。リングで死んでもいいって言ったよね。じゃ、いいじゃん、し、死ねば、リングで。ここでじわじわお酒飲んで死ななくたって。なんで？なんで？なんで？お酒が。おっさんが飲んでるのっていうのがね、甘いのがそうかな。ねえ。欲しいですか？もう一本。やってもらう。これは。えでも負けたかます？わかんない。なんでこんなになるんですよ。なんで飲むのかなって。
、まあね、<笑>まあね大抵アルチュールしても最後はまだでこんな感じなんですけど<笑>飲んで入って飲んで入って最後だねこれはね<笑><笑>そのもうちょっと元気だった時はあのー、まあ半分冗談でもあの酒なんかやめた方がいいっすよとか長生きしてくださいよって言ってたんですけどここまで悪くなっちゃうともう死に方っていうのを考えちゃいますよねでその時にじゃあ本人の選んだ死に方ってサポートするしか考えないから。からプリウスエスのゴールデンキーが贈呈されます簡単だから、先行っちゃうと、ここまで引かなきゃならない。ね、見てる。見てる。見て見える
、うん<笑>ね、だからあんまり先へ出ないことそれで距離をよいいよ。ハッピーは本当に冷めて、うん、いいよ、もう俺もう気にしてないから大丈夫だよ。ね、そんな気にしてたんじゃ仕事ができないから。ね、終わったことはもういいから。ね、仕事に励んで。はい。みんな、頼むよ。はい。うーん。うん。うん。まだ首も座ってないし、先<笑>なんか抱っこできないから、いろんなことさせてみたんですよ。本当にラブラブですね。ねえ、ちんちん。<笑>あれじゃないですか、その、なんだ、大川さんとかいつもほら、先ほど女装にしか興味がないようなところあるじゃないですか。でもほら、なんかこう。試合しようっていうふうに言われて、うん、しょうがないって思いつつもどっかこう嬉しいみたいな気もしなかったですかいや全然ないですね<笑>、うん、っていうか私なんでこっちにっていう振らないでっていう感じですよね,<笑>ねまあ昔はこう2人っきりで、まあ、ラブラブな時期あったんだけど今解除の人が入って成り立っているんで逆に2人でこう向き合う時間がす,すごく少なくなってきてるんで、うん、そういう意味でちょっと。ねえあのー、向き合いたいと思ったのかなとも思ってますね、あのー、前は本当に誰もなんか触られたくないぐらい全部私がやると思ったぐらいの時あったんで、あのー、ねえやっぱりでも子供ができたりとかしたら、あのー、いつもいつも3人でいるっていうわけにいかないので、うん、やっぱり人の手は必要だし、うん、本当に全て全部自分でやろうと思ったら破綻してしまうので、うん、そういう面ではどっかでねあの妥協しなきゃいけないところがやっぱり出てくるのかなって、うんまあね、障害者の人と一緒になったっていうことでね、うん、なんかまあ仕組みみたいなものかもしれないですけど。うん、もうちょっと顔顔磯さん大賀さんに寄せてくれるのいや変われば変わるもんですねどうしていやーやっぱりね恋してるんですね<笑>
面白いわもう一回ね<笑>だから告白するっていうけど「付き合ってく好きです付き合ってください」っていうのを言ったらそれは俺多分断られると思う慎太郎が想像してるとおりだけど慎太郎がどういうふうに思ってるかっていうのを伝えるのは、まあ、相手は喜ぶんじゃないで告白するんだったらそれはなかなか難しいと思う開いた
ごいハゲたね,ねなんかね擦れるんだよね局地的なっていうあの新生児がこうなるんだよね<笑>寝てるからこうやって動くから、はいはいはい、頭後ろがハゲちゃうそういえばなんかはるかなんか言ってます何が<笑>よしうん、何何か言ってるえいや,ないやその試合があるからなんかもうちょっとこう緊張感じゃないですけど熊谷さんにいろいろ教えてもらってるね今まあまあ私の武器はもう体重しかないから<笑>どう潰すかな<笑>早めにっていうかパパやってくんないかな、ね、<笑> 1週間前に病院行かなきゃいけないような人がリングにですかうんそうそうどう返事がないぞ。どうちょっと今、うん、現在の潰しだと、うん、ちょっと厳しいかなっていうのはあるんですけれど、うん、まあでも調子悪いからやめちゃうってこともあんまりないわけだよな<笑>そうなんですあの<笑>悪い大抵調子が悪いのにやって、はい、あのそうそういう具合悪くなっちゃったりすることも多いわけですよね、はいうん。大丈夫ですか、ね？まあ、うん、はいあのちょっと本当になんか考え方をこう変えるようにちょっと心がけようと思って、うんうんうん、変に、うんま、守ろうというかしてたところっていうのをちょっとこう出しちゃったら。まあ、正直にしようね、そうですね、うん、カミングアウトできれば、えー、悪いものは悪いって、えーえー、精神障害っていうものを理解してもらえなくてプロレスでもなんだ、はい、悪役扱いされちゃうみたいで、えー、ねはいわかりましたえー、っとお薬としてはじゃあ同じにしときますよねいいかなあはいじゃあ診察はおしまいではい、はいうん。
やっぱなんだね週に1回ぐらいやっぱり慎太郎を怒鳴り散らさないとなんか1週間が,週間が終,わらない終わらないんだよね。<笑>いやあれだけどあれでもし本当に慎太郎がいなかったらあの怒鳴り散らしが家族に家族に向かってるするけどね<笑><笑>そうですね大変ですね慎太郎が死んだらうちの家族がどうなっちゃうかっていう<笑>そういう問題がかかってくるかもしれない<笑>でも前っていうよりも慎太郎の愛着を持つ対象っていうのがねあのモテないタイプの人なんじゃない慎太郎自身がね。表面的にはねすごく愛着行為を見せててもねどっか本当はその人よりも自分のことが大事だったり自分のことが好きだったりするから,からまあ唯一その憎しみを超えて愛着を持てた対象がやっぱりあなただからいたぶってくれるからじゃないのまだ好きなんだよやっぱり、うん、そうされるのが普通,普通いたぶらないからねそうそうそう、うん、彼がこう望むようにはいたぶってはくれないし、まあね、お前次から。チンボ慎太郎にしろって言われる。<笑>お前次からチンボだチンボ。チンボ慎太郎だよって。待って。だとにかく何か言って。言ってないとしょしまらないから。でも大丈夫だ。お前勝つことないから。だから俺が多分言うんだきっと。はい、えー、っと慎太郎がチンボ慎太郎になります。彼<笑>のね愛され方がちょっと歪んでるのかねやっぱり。いや変態なんですよ結局のところ、うん、ねまあやっぱりまあ本当に平たく言っちゃうもう S と M だからねこれはもうしょうがないんだよね,うで,ね、うんうん、でもまあねあっさりしたもんじゃ許してくれないと思うしね慎太郎さんのはこう取って取って取って取って取ってそのままわあだからじゃなくて左手をポンポンポンで出してんだったら右も出してからうんそれで距離取って、距離取ってみる。そうそうそうそう。で、掴みに。だが、かく。かくじだけや。
なんか、でも、あ、あれから家出るの止められちゃったらもう自分生きてるかやつないっすよね。こうやがりかつないっすよね。ちょっと待って。別に、ね、言葉なんか壊れちゃうまた。ちょっと待って、ちょっと待って。
あまず契約書の方から今回は、えー、4月1日から6月30日まであれあれそうそうそうそう今回見事教育チーム卒業されたということでスタッフ候補は卒業ですねえいいか<笑>信じられないな信じられないなそのなんかリアクション<笑>上に行けて。まあ、ええ。まあ、まあ、大丈夫ですね。はい。ですか。教育チームだった頃よりは全然。ね、仕事も真面目に取り組んでいらっしゃいますし。言い訳も減りましたし。見事ね、サブリーダー